always do。没理由就要你做我女友，谁都没机会，就要占据你的心，不会拒绝我。Where are you？ 看怎么 party？ 因为我知道你才就是人群里的焦点。嗯，眼光太高，不能怪我，要让大家看到你喜我。当然，这不全是我的目的，我要爱你的人都羡慕。没错，请你接受我的表白，要知道我从不会被拒绝。我相信你和我是天生的一对。Yeah， I'll be your big r o c 薛哥，最近皮肤粗的不得了啊，是不是没有坚持使用韩后茶蕊嫩白系列了？我哪有时间啊，忙得要死。这可不能偷懒，这护肤跟吃饭睡觉一样重要。今天忘了擦，明天没卸妆就睡觉，小心一夜回到解放前。听着，盯着点。怪我啊。哎，珍珍，发型满意吗？挺好的，今天拍的是非洲慈善项目的平面活动，所以。造型还是低调一点，平易近人一点比较好。你瞧瞧，你瞧瞧，我们家珍珍说话越来越有范儿了啊！珍珍挺适合去非洲的哈。不是，他什么时候成你家的？你们家的不就是我们家的，还分你和我啊？今天薇薇安好像去马达加斯加领了一个奖，所以他现在刚下飞机，在来的路上。你稍微再等会儿。哎，话说这薇薇安韩国境以后到底是什么来头啊？居然叫我们家旭等那么久。它是一个国际的文艺片新晋影后，所以国内还鲜少有人知道。不过他今天是指明了要来你这做造型，我以为你认识呢。是吗？他知道我工作室呢，想必呀、啊、一定是个品味不凡的人。张宋老师，薇薇到了，请你给他做造型。嗯，请他进来吧。薇薇安涵，欢迎 ，Jason， 我想要清淡一点的造型。好啊，可以吗？文文啊，哎呀，搞了半天原来是旭的熟人啊！我说怎么从来没有听过这位国际影后薇薇安涵呢？原来是旭的老熟人啊！你知道旭哥等了你多久？旭哥，好久不见啊！我们又再一次合作了，所以今天是你跟甲方提的要求，必须要郑博旭出镜的吧？哎呦，文文，当了以后了，架子大了，让旭哥等你很久了。哦、是吗，旭哥？不好意思啊，我最近呢真的是太忙了，哎。几乎每天都在天上飞，可能空中飞人说的就是我吧。有的时候落在哪个国家，人家都不知道，这时差倒的我哟，人家头都痛死了。我第一次听说，从铁岭飞北京还有时差呢。哎呀妈呀，旭哥，你咋还那样，一点儿你都没变？哎，正好哈、啊，那个铁岭那边有个什么电影艺术节，要不推荐你去得了。我这时间也抽不开，你看咋样？不用了，谢谢。那种活动应该更适合你吧？还有，你能不能不要老是腔调切换？演员嘛，职业病。<笑>其实啊，人家最近还在练习伦敦腔呢。我这运气也真是好，最近参演了好多艺术片，在国外特别的受欢迎，得了好多大奖。哼，恭喜你了。吹完了吗？吃完了，继续吹牛走。哎，文文，我们我们做造型，做造型啊！来来来，来
好了好了，给你选个好颜色啊！我告诉你，腕越大的人呢，越专业越敬业。正是因为你没有，所以你爱表现，你爱装。哦，特别是在我们这个圈子里面，像你这样的小演员，你就是其中的一个小演员。小演员，哎，徐哥，我一会儿给你补妆了。哎，小演员，哎，拜拜，拜拜。你们去哪儿啊？上个厕所。对不起啊，是我没有核实好。我要知道是他的话，我我不会让你接的。跟你有什么关系？玛丽娜早就签了合同，你说的也不算。那，那现在还拍不拍啊？当然要拍了，我又不怕什么，我心里有没鬼，是吧？你要跟我上男厕所啊？一直跟着我，走吧。旭哥，麻烦笑一下。是他呀。哎，我说这是哪家公司给文文做的策划呀？从头到脚洗成另外一个人，连亲妈都不认识。哎，我说咱们起宣布的，跟人家一比，段位立刻掉下来。可是这要是被别人发现，他就是以前那个文文的话，岂不是很尴尬？尴尬怕什么？这叫借机炒作，不怕尴尬，不怕负面，就怕没人知道。就他那演技，还国际影后呢。不是假的，那倒不一定。我听我一个电影学院的哥们说过，全世界大大小小的电影节，每周都有，多如牛毛。说不定哪个犄角旮旯你都没听说过的地方，突然间就冒出一个电影节来，得个奖啊，比你喝冰红茶再来一瓶的概率都高。哦，还能真到哪儿呢？兄弟套路深，乡下人不懂吗？这文文跟咱们郑博旭还真挺有缘的，绕来绕去又绕一块去了。狗屁呀、啊！这肯定是文文处心积虑安排的，就想绑着郑国旭蹭热度。你太可怕了！哎，就像那个蜘蛛，就是被缠上的。没事儿，现在郑国旭的经纪人是真真，真真肯定有办法把他从文文的魔爪里解救出来。我们家真真呢，是个坚韧不拔的女汉子，文文根本斗不过她。这真真什么时候成你们家的了？套近乎，还有这么不要脸的！说话呢，就我们家真真怎么了？哎，吹吧你就！你们起宣布的人说话就得去掉三斤水分、啊。<笑>小鱼，哎，干嘛呢？啊，快点，走了走了走了。啊，我们在讨论一个那个策划案，然后，嗯、呃，我觉得这一块儿挺好。啊，好，嗯，可以。装模作样。你不知道今天要先敲门吗？这公司都是一帮势利，狗眼看人低，谁得势就去攀谁，不要脸！这又是谁找你了？姐，你想想办法吧，你还让我继续给郑国旭当经纪人吧？你想什么呢？过家家呢？当初是你不想干的哦，现在博旭好起来了，你又想回来，谁是势利眼啊？你还以前的事儿干什么呀？我发誓。我以后一定好好干，你说什么我都答应你，只要你还让我继续当郑伯旭的经纪人。不可能，你想都别想。你怎么帮着外人不帮我啊？你还要我怎么帮你？要不是有我在这个公司，你早就待不下去了。你自己好好想想，我给过你多少机会，你自己不珍惜啊，天天就知道好吃懒做，我给你多少机会也是白搭，你就是典型的烂泥扶不上墙。行，你骂吧。只要你乐意，随便骂，反正你骂完了还得给我安排工作。我干的不好，你脸上也没光。我的脸早就被你丢尽了。你以为公司的人不说，背地里不议论吗？那你给我个机会，让我重新证明自己，帮我也是帮你吗？凭什么？你给我个理由
那你是我姐呀、啊，你不帮我谁帮我？求求你了，再给我一次机会吧。那你不说话，我当你答应了啊？那我还继续当郑不旭的经纪人吗？这个你就别想了。你要是真想干，现在倒是有一个机会，就看你能不能把握得住。什么机会啊？公司新来的艺人于子睿，现在要大力培养他。你要是愿意跟他一起成长起来，将来一定有好的发展。新人啊，新人很难开拓市场的。那求爷爷告奶奶的，谁都不搭理你。我给他当经纪人很累的。哎，这个你也别想，我是他经纪人，让你给他当助理。助理？开玩笑，怎么可能？杨真真一个新人才来公司几天呀，就变成郑伯旭的经纪人了。我一个正牌经纪人去给一个新人当助理，那不打我脸了吗？以后我在公司还怎么混呀？不行，我不答应。给你机会你还挑？你爱干不干，你啊，任何事情先从自身找问题。你别光看人家杨真真升职，你怎么不看看人家怎么努力的？还有，我再叮嘱你一句：一个人的眼光和格局决定他的命运。回去好好想想啊。常老师，我觉得中间那点有几个和弦，呃，可以修改一下。我有几个方案，您过来听一下。一会儿就录音了，别让嗓子那么疲劳，休息会儿吧。常老师，我想拿出最好的作品，用我最好的状态，所以我还想要完善完善。那就更得休息，别担心，一会儿就是一个试录。正常发挥就 OK。好。对了，呃，这个中间那一点的节奏，我想了几个和弦可以变换一下，还有这个词，我想让它寓意再深切一点，您觉得可以吗？就按自己的意思做，我支持原创。下个月肯定不行的。我刚刚做完复查，没有继续扩散。肖医生，我的身体我自己最了解啊，你就半年以后再给我安排手术就好了。然后这段时间，病情一定要把我保密。先说，你你先说。嗯，想庆祝你签约成功，请你吃饭。好啊，到你啦。我刚才想说，我签约成功了，想请你吃饭。那谁请？我请啊，肯定是我请。而且。我有特别重要的事情想跟你说。空中人，空荡荡，每个夜都深的叫的挣扎，在白下真的战场，世事太无常，我是往往作响，无心的人。我一觉心脏，喜怒太无常，泪该怎么释放？大笑的人，预感了迷
拿捏得很细腻。哦，我就知道你一定不会看错人的。那是当然。哎，两位老师，我想在这个前面加一段吉他 solo， 你们看可以吗？完全可以，按照自己想法来。前辈，又见面了。我也签了这家公司，以后恐怕是低头不见抬头见，还请前辈多多指教。呀，这看来你准备进公司以后，自己觉得有一种无形的压力，老担心人家成为你的对手。我觉得人家很优秀，很有潜力，一定能成功的。您找我？哎，坐。不错啊，听说你今天试录一首歌，大家都觉得特别好，都在夸你。我会继续努力的。嗯，你只要继续听公司的安排，你很快就会成为国内的一线偶像明星了。但是我想知道，你想当偶像明星吗？这个问题，嗯，我想让我的作品让更多人听到。呃，那如果能够像您说的当明星，那可能这样机会更大一些，是吧？嗯，那你知道做一个偶像明星？得付出多少代价吗？嗯，我当然知道了。你不知道。以我对你的了解，你对“偶像明星”这四个字完全没弄明白。做一个偶像，说白了，就是得成为所有粉丝崇拜的一个商品。这个商品啊，不能谈恋爱，不能接近女性，可能其他的经纪公司会睁一只眼闭一只眼，但在我的星空娱乐。我绝对不允许这样的情况出现，你懂吗？商品，您的意思就是，在您那儿明星就是商品，还有，您口中一句一句的商品，指的是我吗？当然是你。那我和你说，我是个音乐人，不是商品。还有，我觉得我谈不谈恋爱，喜欢不喜欢谁，跟我创作音乐、跟我的工作没有任何关系了。我是个歌手，我好好唱歌，好好创作作品，不就够了吗？为什么公司还要干涉我的生活？我就知道，你会那么说，实在是有点可惜。因为原本我们想集中所有的资源在你身上，用最快的速度让你成为国内的一线偶像明星。但是如果你想做音乐人的话，你应该回到之前那个只有十个观众的酒吧。你可以天天唱自己想唱的歌，你可以天天谈恋爱，做什么都可以，不会有任何人怪你。但是我们星空娱乐是个造星工厂，我们的强项是打造偶像艺人。所以很明显的，你不属于这里。但是，我有比任何人都清楚，你应该待在星空娱乐。所以我希望你能相信我，沈总。我们两个的想法啊，可能不太一样。您继续打造您的商品，我继续当我的音乐人。谈我的恋爱，但是我会证明给你看，音乐人不是商品。等等，音乐人，我有一份最不想要送你的礼物
在那儿，打开看看。什么意思？翻到第四页，还有倒数第二页。这样吧，我办公室借给你，你好好考虑一下。待会儿我回来的时候，如果这份合同在我桌上，我就知道我们星空娱乐还有一个音乐天才。来我这儿干什么呀？去听鱼嘴唱歌。刚都看见你啦，怎么着？觉得他唱怎么样？跟我有什么关系？就知道你小心眼儿。可有一个强大的对手，那是一件好事儿。他想当我的对手还早呢。是、啊，人家差你还差得远呢。算你识货。那你也架不住人家蹭蹭往上赶呀，心里就不慌。你今天来如果是跟我废话的话，我没心情，赶紧走。还没走啊？今天脸这么黑，不定为戏。嗯，好，给我吧。起来啦，换衣服去。换衣服干什么？带你去个地方，让你大开眼界，吓死你。没兴趣，去不去？我必须要去吗这地方可以拍那种很烂的场景的 MV 了，带不带感？带感，你当我多没见过世面？你跟我说带感。放心吧，这个地方啊，就是个开胃菜，有点心理准备啊。
邪教从事我走了。这点呢，来了就走不了。喂，看看有没有你喜欢的毛线团。你是蜘蛛精吧？啊，把我带到盘丝洞，让我选我喜欢的毛线团，开什么玩笑呢？怎么样，把这一团乱糟糟的毛线团理顺？理成毛线球，不是说快刀斩乱麻吗？拿剪刀给他剪了不就行了吗？不行，这得找到什么时候啊？从现在开始集中你的注意力，然后在这团毛线上。先找出线头，然后慢慢的、有点耐心的就可以把它理顺了。怎么回事？这个世界上呢，存在着一个很奇妙的组织，是美国加州的一位纱线厂的大姐创建的。她经常看见那些乱糟糟的线团被白白扔掉，觉得很可惜，就捡回来自己慢慢的把它们理顺。后来，他遇见了很多和他有相同爱好的人，并且组成了一个团队，叫“解线天团”。其实我们可以用各种方式来拆解线团，只有一个原则：不可以用剪刀。你需要的是智慧，还有耐心。干嘛呢？我刚好像做了一个梦，不是什么梦，那做到了。走吧，再带你去个地方。去哪儿？不是。是不是很有成就感？其实呢，有一个大道理是从我选秀的时候我就悟明白了：这世界上条件比我好的人太多，唱歌比我好听，长得比我漂亮，出生家庭环境比我好。你看我干什么？别看我。但你必须承认的是，跟我相比，你已经幸运太多了。虽然的确你也有实力，所以才能走到今天的。但你不得不承认的也是。世界上比你有实力的人，而且比你更努力的人，大有人在。比如于子睿，他现在唱的是比你好，所有人都在夸他。那你也没有必要因为这件事情就一个人躲起来生闷气吧？他唱的是很好，但这个不代表你唱的就不好，也不代表你就不能超越他。就算有一天你超越他了，哪儿那么多就算？啰里吧嗦。我告诉你啊。刚才那么多话，都是不知道多少个日日夜夜，我以泪洗面，辛辛苦苦熬制出来的东西，我都没有管你要一分钱，你好好感恩一下好不好？好，既然看你这么用心的分手，我告诉你一个秘密，听不听？你是我到现在为止最好的一个助理。知道，算秘密吗？跟你做了一些不靠谱的事情之后，我发现我这心情变好很多。谢谢。还有什么想要做的事情，告诉我，我再跟你分享。表情，想笑就笑呗。我想做他歌手啊，有那么好笑吗？只是老天不赏饭吃而已。我自己也认了。那既然当不了歌手，就当一个培养歌手的人呗。肯定是跟你这种大明星比不了的啦。那我就跟自己比啊。只要我每一个今天都比昨天要有进步，我就是一种成功啊！总算有脑啊
，知道跟我没法比就好，那就好好的待在我身边，服务，明白吗，怪咖？怪咖何必挤兑怪咖？哎，你比我更怪咖一些。其实我多痛，是我不想去揭穿他。你怎么来了？来看看你啊！哇，这么大的办公室就你一个人啊？佩服，不服气吗？当然服气了。杨大经纪人，于子睿的心愿助理夏原前来会拜，初来乍到，请多多关照。怎么个意思？我被你们公司录取了呀！你可以啊你！怎么？这么说你行吗？这是以后每天可以一起上下班的节目。那当然，不看看我是谁。再说了，不看看谁叫我过来的，你那么慧眼识人。作为本公司的你的老前辈，有什么问题随时找我，特别乐意为你效劳。好，先带你去打照面，起宣布，走。我去我去，干嘛呀？不是，你之前说刘一楠火气特别大，我还没发现，还没当真呢。今儿啊，我算是真真切切的认识到了。你说我也没招他惹他的，他就是见我不顺眼，看着我就来气儿，反正说话都带刺儿的。刘一楠他这人就这样，见一个人就给一个下马威，树立树立自己威信嘛。那你要真的能干好的话，他还我夸你。那等我先做好了再说吧。不过我现在还真的挺佩服你的，你知道吗？我面试的时候，刘一楠一口一句杨真真，说你呢是启宣部的楷模，让我们都向你学习学习。不服气是不是？你要干得好，他也这么夸你啊。行行行，那我之后好看好看，让他好好的夸我。但我问你个正事啊，我待会儿要去见玉总，他是于子睿的经纪人，直接管我的。他这人怎么样啊？该不会也跟刘一楠一个脾气吧？玉总这人吧，表面上挺平静的，但心里什么都不明白。而且他也是个资深经纪人了，你有什么事可以跟他多学着点。那行，表面平静就行。我今儿第一天上班，还是去认真点吧。哎，儿一起吃饭呀。哟，老，谁呀？看你这样，于子睿吧，真的，杨真真不错呀。我们两个人现在都是转运了，事业发达，这爱情呢，你这期盼已久的也快成功了。不过我都忘记了，这我都忘记还在哪儿呢？该不会还在食堂里呱呱叫吧？哎，杨真真，你帮我。好好工作，什么就都会有啦！你呀你呀你，行行，你约回去，约回去。大小的人，预感了迷阵。这现在只是个 demo， 旋律基本就这样了，歌词还在修改中。天浩，你觉得怎么样？这就是我长期以来想要的曲风，现在它终于出现了。你觉得呢？我觉得这歌挺特别的，而且差异化和辨识度都够。我呢，不想泼你们二位冷水，但是我得实话实说，我要的是商业。我希望这首歌呢，传唱度高。大街小巷，男女老少都在唱这首歌，在 KTV 点播率也高，这一直是我要的音乐方向。怎么你们两个就是不明白我的意思呢？但这就是好歌，现在全中国能写出这样歌曲的人没有几个。你不要告诉我你想要的就是广场舞风格。不，我也不是这个意思。我承认这是一首好歌，我也很肯定他的才华，但是太曲高和寡了。哎，你们两个是专业歌手吧？这是你们唱得了吗？他的第一张专辑主打歌必须商业性强，这样才能帮助他推广
，挺好，但是我对他的定位不是这样的，音乐品质和音乐风格才是第一位。好了好了好了，我们呢也听听他的意见，你怎么想？我的想法重要吗？当然重要。子睿，你要坚持你自己的意见 ，OK？ 哎，这样这样吧，我们把这首歌呢，就是留到比赛的时候来用，在专业评审那边一定是高分，但是普通听众他听不懂。天浩，你答应过我的，对紫瑞这边的打造由我全权负责。常然，你倒是说句话呀！天浩注重商业，这点我能理解。之前我听这歌的时候，多少也有一点这样的顾虑。后来我跟紫瑞提了，他马上做了修改，所以现在这个版本，我认为挺完整的。如果再改下去，可能会失去这首歌原有的创作个性及风格。况且，死人是咱们公司新签的艺人，做一点冒险，我觉得未尝不可。一旦成功了，说不定会引领一种新的音乐风潮。所以在这事上，我支持婉清。我不支持，我认为现在不能再冒险了。上次因为郑伯旭那个事情，已经严重影响公司上市的进度，跟他的形象了。到现在那些资料还在证监会，等待审查。但是我们所做的一切都是为了公司好。我呢，说服不了你们，我不知道说什么，但是我可以一票否决。一票否决。子睿，就看你的态度。嗯。我们保证你的歌绝对不会用，我们还要尽最大的努力让别的公司也不用，都不用，咱把它保护起来。永远在你手上。从今天开始呢，我把我的梦想也放在你的身上。如果这份合同在我桌上，我就知道，我们星空娱乐还有一个音乐天才。来，您这边请。子睿，来了。戒指都藏在冰淇淋里了。嗯、两位点点什么？要一个冰淇淋。好的。好，稍等。真真，我喜欢你。其实我也早就知道你的心意了，我还却一直装糊涂。你在我最困难的时候一直在鼓励着我，激励着我，我心里都明白。但是我没有资格向你表白，我什么都没有。怎么样？我根本都不在乎。我在乎。我要让我爱的女人过上最幸福的生活。真真，我这一路走过来有多难，你是最清楚的。人在这个社会总是身不由己的。我虽然进了星空娱乐，但是脚还没有站稳。我努力努力再努力，我付出最大的努力，才有了这么一点点的成绩。你能理解我的心情吗？子睿，我觉得现在我们既然有一个好的开始，我们就继续把它努力下去，你一定可以成功的。今天陈总、杜总、常总为了我的音乐定位吵了起来。我非常希望像杜总说的那样，唱我自己的创作歌曲，唱我喜欢的歌曲，但是陈总说不行。他说：“那个不是主流市场，说我只是个新人，没有办法控制市场。”你真的不用去在乎他们说什么，你只需要跟从着自己的心走，去做自己想做的事情。我对你的音乐非常有信心，所以我希望你对你自己也充满了信心。
你好，您的冰淇淋，请慢用。你是个特别纯粹、特别善良、特别干净的女孩，你可以为了感情放弃事业，放弃金钱，放弃所有。其实你在我心里一直有一个特殊的位置，我也喜欢你。我非常非常的喜欢你，我非常非常想跟你在一起。可是我不能跨出这一步。我是个艺人，我是星空娱乐的艺人，我不能谈恋爱，不能有绯闻，不能交女朋友。并且我要把我想唱的歌唱向全世界，为此我可以放弃一切，包括你。还是你破旧的衣裳。那我不太听得懂你在说什么。我认识的余泽从来不会说这些。